欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：青藏行前途不可预测，杨子古装人气不佳，又被坑了，如何自救？近日，杨子主演的古装剧《长相思》在优酷平台热播，收获了良好的口碑。杨子也在剧中饰演逍遥一角，演技得到认可。但与此同时，杨子将主演的另一部古装剧《青簪的命运》却备受关注。这主要是因为吴亦凡原定在《簪行记》中担任男主角，然而他却卷入了性侵丑闻，并被编剧陆建明抛弃。剧组急需一名补充演员，但目前补充角色未知。让人捉摸不透的钦差，也让人担心杨子的古装人气是否会继续糟糕。成功不是未来的某一天突然来敲你的门，他需要你自己来敲门。吴亦凡事件让钦差行面临自救，杨子也需要在古装道路上再接再厉，踏踏实实做事，创造出更多精彩的作品。一绿簪之旅前途难料，自救之路艰难。吴亦凡被编剧陆建明抛弃后，簪行记需要重新选角，但目前补充演员还不明，未来令人担忧。有传言称林更新将受邀出演男主角，但林更新目前正在拍摄新剧，档期中能否接任尚不确定。也有声音建议，曾与杨子合作过、口碑不错的邓担任补角演员。不过，邓伟的资历尚浅，能否坐稳该剧男主角的位置值得怀疑。补演问题毁掉了《青簪子》原定的2022年播出计划，是否会在2023年开拍也还不确定。可惜的是，一部备受期待的作品却搁浅了。二，杨子古装人气面临考验，如何继续做不好？《青簪行》是杨子的新作，他将在剧中饰演女主角黄子霞。《簪行》的拍摄计划一旦被搁置，对于杨子来说无疑是一种遗憾。这不利于他在古装剧中巩固人气。虽然杨子在《长相思》中表现出色，但他的颜值和身材却一直备受争议。有观众质疑她的外表无法衬托出古装美女的形象，不过有一点是可以肯定的：杨子强大的演技得到了观众的认可，她完全可以凭借演技在古装剧圈继续混下去。三，化危为机，杨子在古装之路上还需再接再厉。为了让《簪行记》尽快开拍，剧组需要尽快确定新的男主。对于杨子来说，虽然《青簪行》的前途未卜，但他可以继续专心工作，接拍其他好剧。无论《青钗行》，杨子在古装道路上都需要再接再厉。只要他发挥出演员的本色，自然会有更多的作品来证明他的实力。让我们拭目以待杨子的下一部力作的问世吧。《长相思》成为暑期大热剧，选角精美，两位颜值演技俱佳的王者演员。古装剧《长相思》正在热播。剧中多名演员均为圈外演员，包括邓伟、张万一、谭健次、王宏毅等。饰演配角的黄灿灿、戴鲁娃也频频上热搜。鲁娃和杨子是第二次合作，剧中对手戏不多，但彼此非常熟悉，对彼此都有好感。戴鲁娃七年前与杨子合作出演《大婚风云》，那时戴鲁娃还是个新人。当他提到第一次见到杨子时，他紧张的说不出话来。第二次合作，杨子对他的照顾很周到，师弟们相处得很温馨，感觉很亲密。黄灿灿和杨子曾主演过《我的莫格丽男孩》，他和杨子对于合作或许也有类似的感受。杨子以童星身份出道，很早就成名了。2016年之前，他曾演出过《家有儿女》《战长沙欢乐颂》等。2018年，他又出演了《家有儿女》《战长沙欢乐颂》等。他的首张专辑是《香蜜沉沉烬如霜》，《长相思》的选角还是很考究的。现在的角色与原作非常接近，毕竟童话是坐镇选角的。投标，剧中饰演昊陵国国王的郑国林和饰演西燕王的侯长荣都是颜值高、演技高的实力派演员。他在八十七版《红楼梦》中饰演刘香莲，北京王，还出演过《赵氏孤儿》《那年花开月圆》《都挺好》《横扫黑暗风暴》等。此次在《长相思》中饰演强大的西燕王，不仅威风凛凛，而且十分狡猾。虽然戏份不多，但他的表情变化很大，充分展现了王者风范，非常适合这个角色。侯长荣和这部剧还是有很多缘分的。
因为他也在《上古情歌》中饰演了宣穆王这个角色。因为《上古情歌》是《长相思》的前传，所以他在《长相思》中饰演西一燕王。原作者都是桐花。可惜的是，《古风情歌》质量不佳，没能成为大片，豆瓣评分三分。饰演逍遥养父的昊陵王郑国林也曾在多部影视剧中演出。他和刘晓庆在《我有一个梦想》中饰演姐弟。郑国林和刘晓庆相差二十四岁。他们还合作过《隋唐英雄》，郑国林饰演李世民，他还出演过《宫锁连城》《神雕侠侣》《老九门》《青云志》《昊天宗》《一星长月》《于禁》等。郑国林曾是 TVB 演员，与多位资深演员合作过。虽然已经四十七岁了，但是颜值依然非常好，保养得很好，而且越来越帅了。他饰演的昊陵王高欣赏昊君皇，有一种威严之感，但对逍遥更加和蔼可亲，也是一个溺爱的女孩，也是一个疯子。郑国林和杨紫也是第二次合作，他们都演过古装剧《青云志》，而《长相思》在演员的选择上还是很讲究的。他们大多是第二次合作，扮演师兄师姐。肖战和王一博是娱乐圈当之无愧的顶尖选手。二零一九年，一部名为《陈情令》的电视剧横空出世，震惊了整个影视界。该剧不仅创新的采用了两位男主的设定，还将肖战和王一博两位男主推向了事业巅峰，成为年度最受欢迎的影视剧之一。他们默契的诠释和深情的演技赢得了观众和粉丝的喜爱。剧中为无限与蓝忘机的友情也成为了很多人追捧的对象，粉丝们给他们起了“国君一笑”的 CP 名。然而，与剧中同生共死的朋友形象不同，现实生活中的肖战和王一博并没有表现出同样的默契和友谊。二零二零年二月二十七日，娱乐圈突然爆发了一场名为“二二七”事件的风暴。由于肖战部分极端粉丝的行为，该事件很快引起广泛关注。然而，肖战在处理此事时缺乏积极引导，导致其演艺事业出现严重危机。在这个关键时刻，肖战的好友王一博始终没有为他发声，也没有表达自己的观点。很多人将王一博的这种行为解读为想要与自己的感情保持距离，给人一种大难临头各自飞的感觉。与此同时，王一博和赵丽颖主演的电视剧《有匪》播出后，并没有引起观众的认可，观众并不买账，这在一定程度上影响了王一博的演艺事业。豆瓣评分从 6.0 跌至 5.0。可见观众对该剧的失望。然而，经过一年的沉淀，公众对二二七事件的关注度已经逐渐淡化。肖战与一百零一女团吴宣仪主演的新剧《斗罗大陆》终于在央视播出了。肖战此时发表长文，重新审视自己在二二七事件中的责任，并为此道歉。此举赢得了很多人的理解和支持，他开始逐渐从危机中恢复过来。肖战本人也道歉了。虽然小编没有发文道歉，但可以肯定的是，肖战的第一次大风波已经结束了。然而，近期新疆棉事件再次引发舆论关注，多位明星纷纷与该品牌解约涉及。在这场风波中，王一博率先与耐克解约，但有网友发现，在将输赢与失滑落是其解约后，他又接手了该品牌的代言。这种简陋的行为引起了广泛的争议，也将王一博推上了风口浪尖。新疆棉花事件之前，还发生过地图错误事件。这两起事件导致一大批一线明星和代言品牌解约，但却引起了更多人的关注。江疏影与施华洛世奇解约后，表现出了忠诚。王一博后来接任代言人，这种简陋的行为遭到了很多网友的批评。不过，我认为这并不令人惊讶或令人反感。就在这个敏感时期，李宁突然宣布肖战为其最新代言人。这一决定不仅是双方互惠互利的结果，也体现了对肖战正面形象的信任。同时，这也给了肖战与国内领先运动品牌合作的机会，再次赢得了很多人的青睐。回顾肖战和王一博的命运，不禁让人惊叹命运的奇妙。从《陈情令》的热播到二二七事件的影响，再到香棉事件后的选择，每一次重大转折都改变了他们的命运轨迹。他们必须不断适应和迎接娱乐圈未知的挑战，展现自己的力量和智慧。如今几年过去了，肖战和王一博克服了重重困难和障碍，通过不懈努力，成为了娱乐圈当之无愧的顶尖选手。他们的热门剧集和个人成功，为他们赢得了大批粉丝和支持者。
。在动荡的娱乐行业，我们无法预测明天会发生什么。我们期待肖战和王一博有更好的未来，祝愿他们在事业和生活上取得更大的成功。让我们持续关注他们的发展，期待更多优秀的作品。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜。也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。